hello students hello friends welcome back so in continuation of previous video we are going to solve now uh, uh, and problem based on surface integral okay so ye lamba video ban sakta hai to thoda jaldi jaldi karenge what is uh, the problem problem is evaluate the integral f dot n cap dx where f is given okay and uh, what is s s is uh, the surface is given that uh, sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 means unit sphere given hai, which lie in the first quadrant jo sphere lekin first quadrant mein hai kewal thik hai to mujhe kya evaluate karna hai mujhe evaluate karna hai integral f dot n cap ds to yahan teen cheeze hai f n cap or ds f aapke paas given hai thik hai n cap aapko surface se milega jis tarikhe ka surface hai और डीएस भी आपको बेस्ड है कि प्रोजेक्शन देने के बाद आफ्टर प्रोजेक्शन किस तरीके का डीएस आएगा ये आपको डिसाइड करना है ठीक है तो ये आपको सरफेस से मिल रहा है ये प्रोजेक्शन के बाद पता लगेगा और एफ गिवन है तो पहला स्टेप इसमें है फाइंड एफ तो एफ आपको गिवन है तो एफ आपने निकाल लिया है ठीक है सेकेंड स्टेप है फाइंड एस ये फर्स्ट स्टेप फाइंड एफ जो या रिकॉग्नाइज एफ एफ देखो कहां पर है ये रहा है गिवन है तो एफ लिख लिया सेकेंड स्टेप है कि एस देखो क्या है एस आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है तो एस एक एक शेप है एस इज एन शेप तो मुझे यहां से क्या निकालना है एन कैप निकालना है ठीक है आपके पास एफ निकल गया अब नेक्स्ट स्टेप है एन कैप के लिए सो so, आपको एन कैप निकालना है तो एन कैप क्या होगा एन कैप के लिए आपको देखना पड़ेगा एस का फॉर्म क्या है फॉर्म क्या है आपके पास एक स्केलर फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर अगर एस को शेप है तो उसको एन कैप क्या होगा ग्रेडियंट ऑफ दैट शेप फाइव अपॉन मॉड्यूलस ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव याद नहीं है तो यहां देख लो लास्ट वीडियो में आपने बताया था मैंने अगर एस को सरफेस है शेप है किसी शेप का तो नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर क्या है ग्रेडियंट ऑफ फाइव एंड एन कैप एन कैप इज इक्वल टू दिस वन सो यही मैं करने जा रहा हूं फाइव मैंने क्या ले लिया पे ऑन द बेसिस ऑफ सर्फेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन कर दिया मैंने ठीक है अब थर्ड स्टेप है आपका फाइंड एन कैप एन कैप क्या होगा एन कैप इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाइव मतलब ये आपका एन वेक्टर है अपॉन मॉड्यूलस ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप और एन वेक्टर ठीक है सो एन वेक्टर क्या है नॉर्मल ठीक तो नॉर्मल आप क्या आपने निकाल दिया ग्रेडियंट ऑफ फाइव ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या होता है नेबला फाइव नेबला क्या है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल ये आपको पता ही है इसके साथ फाइव मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फिर इसके बाद पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इन जेड ठीक है तो आपके पास इसको करोगे तो ये आएगा टू एक्स ये आ जाएगा टू वाई और ये आ जाएगा टू जेड तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाइव मतलब एन वैक्टर क्या आ गया टू एक्स आई कैप प्लस टू जे वाई जे कैप प्लस टू जेड क्या मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे मुझे चाहिए एफ डॉट एन कैप एफ निकल चुका है एन कैप निकालना जा रहा हूं मैं जिसमें एन एन वेक्टर निकल गया है तो एन वेक्टर निकालने के बाद मुझे एन कैप निकालना तो एन कैप कैसे निकालेंगे एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाइव अपॉन मॉड्यूलस मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाइव तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव आपका ये है यहाँ पे लिख दो इसको टू एक्स आई कैप प्लस टू आई प्लस टू जेड और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर फोर कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सो फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है स्पीयर है यूनिटी स्पीयर तो वो वन है तो आपके पास यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन हो गया तो यहाँ पर सिंपली फोर हंड्रेड स्क्वायर टू फोर टू आ गया टू से कैंसिल हो गया तो आपके पास एन कैप क्या आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के गया सो ये आपका एन कैप आ गया एफ आ गया तो आपको ये दो चीजें निकल चुकी हैं एफ निकल गया है एन कैप निकल गया अब बारी आती है डीएस की जो कि आएगा प्रोजेक्शन से ओके okay, मान लो हम प्रोजेक्शन किस पे बना रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे तो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन बनाएंगे तो जेड एक्स एस जीरो हो जाएगा तो हमारा सरफेस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू वन एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन बनाऊंगा अगर एक स्पीयर है उसका प्रोजेक्शन मुझे एक्स वाई प्लेन पे बनाना है मान लो ये एक्स वाई और जेड है तो एक्स स्क्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे है तो इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे क्या आ जाएगा 
सर्कल मीन्स जेड एक्सिस मैंने क्या कर दिया जीरो तो एक सिंपली सर्कल आ जाएगा उस सर्कल पे भी उसने कहा है कि फर्स्ट क्वार्रेंट है तो आपका सिंपली ये रीजन आएगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे पहले ये देख लो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू वन आ गया प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे जेड जीरो हो गया ठीक है सो डी एस क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके पास प्रोजेक्शन जो है आर कोई प्रोजेक्शन है तो डी एस उसमें क्या होता है डी एक्स डी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट के कैप तो यहां पे मैंने वही किया है डीएक्स डीएस इज इक्वल टू क्या डीएक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप डीएक्स डी वाई अपॉन एन कैप आपके पास क्या है अभी निकाला था एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप इसके साथ के कैप को डॉट किया तो के सिंपली जेड आ गया तो आपके पास ये कैप बन गया आपका डीएस तो आपके पास एफ एफ निकल गया एन कैप निकल गया डीएस निकल गया ये तीनों इस इंटीग्रल के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है पहले तो एफ कैप डॉट एन कैप करोगे एफ कैप डॉट एन कैप करोगे तो ये एफ निकला था एफ गिवन है एन कैप आपने ये निकाल लिया है दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा थ्री एक्स वाई क्योंकि वाई जेड एक्स फिर एक्स जेड वाई वाई एक्स जेड तो ये तीनों का सम करोगे थ्री एक्स वाई जेड आ गया अब आपके पास यही निकालना था मुझे यही वेलुएट करना था तो ये एफ कैप एन एफ डॉट एन कैप डी एस सारी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो एफ कैप डॉट एन कैप आपने निकाल दिया थ्री एक्स वाई यहां लिख लिया मैंने डी एस आपके पास ये आ रहा है ठीक है यहां सब्सटीट्यूट कर दिया फाइनली आपके पास ये इंटीग्रल ये बन गया अब बात आती है लिमिट की कि लिमिट क्या सब्सटीट्यूट करूंगा तो अब आप, आपके पास लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर प्रोजेक्शन कोई सर्फेस है एक्स वाई प्लेन पे और अगर वो सर्कल की फॉर्म में आता है तो हम कार्टिशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे जिसमें एक्स इक्वल टू आर कॉस्टिटा वाई इक्वल टू आर सी टेटा डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी टेटा लेंगे तो यहीं पर यही कर यही करने जा रहा हूँ आपके पास यही फॉर्म बना है फॉर्चुनेटली तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन यूनिट सर्कल बना है तो इसमें एक्स की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना है आर कॉस्टिटा वाई की प्लेस पे आर साइन डीटा डी एक्स डी वाई की प्लेस पे आर डी आर डी टीटा अब इसमें R और थीटा की लिमिट क्या होगी आप ध्यान दो उसने कहा था स्फीयर है जो कि फर्स्ट क्वार्रेंट में तो मैंने स्फीयर था पहले उसको प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन में ले लिया तो एक सर्कल बन गया था उस सर्कल का भी उसने फर्स्ट क्वार्रेंट बोला है तो ये रीजन बना है तो इसमें R की वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है रेडियस जीरो से लेकर वन तक और थीटा की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है जीरो से पाई बाई टू तक सो आर की वैल्यू जीरो टू वन थीटा की वैल्यू जीरो टू पाई सो यहाँ पे जो ये आपका आर बना है रीजन जो प्रोजेक्शन था उसमें R की वैल्यू क्या होगी जीरो टू वन थीटा की वैल्यू जीरो टू फाइव बाई टू और x की प्लेस पे आ जाएगा आपका x कॉस्ट आर कॉस्टिटा y की प्लेस पे आर साइन थीटा डी एक्स डी वाई की प्लेस पे आर डी आर डी थीटा अब इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लोगे सिंप्लीफाई करके तो ये आ जाएगा थ्री आर डॉट आर डॉट आर आर क्यूब साइन थीटा कॉस्टिटा एंड देन डी आर डी थीटा आप चाहो तो डी को एक साथ ले लो आर के टर्म्स को थीटा को एक साथ ले लो तो आपके पास जो सिंपली आंसर आएगा वो आ जाएगा थ्री बाई You evaluate and you see. So this completes your the problem based on uh, surface integral. And it is very important problem. सारे problem इसी तरह से करते हैं So thank you so much for watching. See you in the next video. Stay safe.